Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, There are many Indonesian colleagues in the room So I'm going to try and speak in Bahasa Indonesia Is it that side? Uh, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah para profesional dan tentunya di hari yang sangat penting ini. Hari ini, Jumat 3 Mei, Unitas Pers merayakan Hari Kebebasan Pers sedunia. Ini adalah hari di mana kita semua diingatkan untuk terus mendorong inisiatif publik dalam memperjuangkan kebebasan pers mempromosikan prinsip-prinsip besar kemerdekaan pers dan melindungi pers dalam menjalankan tugasnya. Secara global, ancaman terhadap jurnalis berada pada level tertinggi dalam 10 tahun. PBB mencatat tahun lalu 99 jurnalis terbunuh dan lebih dari 300 di penjara karena melakukan tugasnya sebagai Sementara di Indonesia sendiri, mengutip pernyataan Ketua Umum Pelayanan Jurnalis Independen Bapak Abdul Manan pada Desember tahun lalu, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan kekerasan itu meliputi pengusiran kekerasan fisik hingga pemindahanan terkait karya jurnalistik. Hal ini sangat disayangkan karena media sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi dan pendidikan publik sekaligus menjadi sumber untuk kemajuan sosial. Oleh karena itu, kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara. Kampanye kebebasan pers ini juga merupakan salah satu prioritas global dari Kementerian Luar Negeri Inggris. Menteri Luar Negeri saya, Bapak Jeremy Hunt, menegaskan bahwa membela kebebasan media harus menjadi elemen sentral dari kebijakan luar negeri Inggris demi menjaga peran kami sebagai rantai yang tak terlihat dan menjalin persahabatan dengan negara-negara yang memiliki kesamaan nilai dengan Inggris. Pada awal bulan lalu, menurut saya menunjuk pengacara internasional untuk hak asasi manusia Amal Cluny sebagai putusan khusus untuk kebebasan pers. Beliau bertugas membentuk panel ahli hukum untuk menandak tegas mereka yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Inggris bekerjasama dengan Kanada akan menjadi tuan rumah dalam konferensi internasional untuk kebebasan pers pada bulan Juli tahun ini. Tujuan konferensi ini adalah untuk memobilisasi sebuah konsensus di balik perlindungan terhadap jurnalis sehingga mereka bisa melakukan tugasnya tanpa ada rasa takut dan tertekan. Dan kami mengundang pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebagai demokrasi terbesar ketiga dunia, perkembangan media di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dan dunia ingin mendengar bagaimana Indonesia mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Saya mengapresiasi kerjasama kami dengan UNESCO dan UBM dalam upaya memberikan edukasi kepada publik tentang kredibilitas sebuah informasi. Hal ini sangat penting demi menjaga kebenaran dan keakuratan dan juga menjamin ketenangan dalam syarikat. Indonesia berada di garis depan dalam memberantas hoax karena tingginya penggunaan internet dan media sosial. Hoax mempengaruhi kehidupan, karir, dan masa depan serta masyarakat secara keseluruhan. Hoax mempolarisasi orang 
menciptakan perasaan sosial dan murtu dan merosak reputasi. Banyak pemimpin dunia memperingatkan bahwa hoax adalah salah satu ancaman terbesar yang dihadapi masyarakat. Untuk memberantasnya dibutuhkan upaya dan komitmen yang kuat dari semua pihak, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Semua memiliki kewajiban moral untuk melakukannya demi demokrasi dan kohesi sosial. Langkah-langkah tegas pun diambil oleh beberapa institusi guna meredam penyebaran berita bohong. Salah satu di antaranya adalah Dewan Pers yang telah memperlakukan sistem verifikasi media massa guna mengetahui jumlah berapa banyak media massa yang palsu dan media yang bersertifikasi. Langkah serupa juga diambil oleh Menkom Info. Pak Menteri Budiantara telah mengambil inisiatif untuk memberikan briefing mingguan untuk publik tentang berita palsu sebagai upaya edukasi masyarakat. Kelompok masyarakat sipil juga telah melakukan langkah-langkah melalui deklarasi masyarakat anti hoax Indonesia yang bertujuan mendorong masyarakat menggunakan sosial media untuk menyebarkan pesan positif demi kebaikan bangsa. Organisasi media memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif ini dengan memastikan semua pembacanya memahami pentingnya melawan hoax dan mendidik masyarakat untuk berpikir kritis tentang berita yang mereka punya Media juga memiliki peran penting untuk melakukan fact-check atau pengecekan fakta untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Sebagai penutup, saya berharap workshop hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada rakan-rakan media, saya ucapkan Selamat Hari Kebebasan Pers. Maju terus Pers Indonesia. Terima kasih.